Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Tapınak ağacı ya da latince adıyla plumeria, aposinase yani zakkungiller familyasına ait frangipani ya da lei adlarıyla da bilinen, Orta Amerika kökenli, yoğun kokulu ve gösterişli çiçekler açan kısa boylu tropik bir ağaç ailesidir. Primaria dünyanın tropik ve tropik altı kuşakta yer alan pek çok ülkesine yetişir. İlk defa yurt dışındayken gördüğüm tapınak ağacı benim de en sevdiğim bitkiler arasında yer alır. Tapınak ağacı Primaria adını onu ilk keşfeden katolik tarih ve doğa bilimci Charles Primier'den almıştır. Tapınak ağacı çiçeklerinin türüne göre beyaz, sarı, pembe ya da kırmızı gibi pek çok renkte sergiler. Bu çiçekler en az Japon gülleri kadar renkli ve gösterişlidirler. Ağacın çoğu türü belli dönemlerde yapraklarını dökerek kendilerini yeniler. Yetişkin bireyleri sıcaklığa ve kuraklığa az çok kaktüsler kadar dayanıklıdır. Sıcak iklimlerde peyzaj ve bahçe düzenlemelerinde sıklıkla kullanılan ve de çok sevilen ağaçlardandır. Dolayısıyla birçok kültür çeşidi yetiştirilmiştir. Dal ve kök çelikleri alınarak da kolaylıkla çoğaltılabilir. En yaygın görülen alt türü Plumeria rubra'dır. Tapınak ağacının süt beyazı zehirli öz tüyü, lateks içeri ve deriyi tahriş edebileceği gibi alerjik kişileri kötü etkileyebilir. Zakkum yani nerium ya da çölgülü yani adenium gibi onunla aynı aileden olan birçok bitki türü içinde bu durum geçerlidir. Ağacın çiçekleri kabuğu ve yaprakları ilaç ve parfüm sektöründe de kullanılmaktadır. Ağacın çiçekleri ve esansiyel yağı aromaterapi ve ayurveda tedavilerinde kullanılır. Ağacın ilginç bir özelliği de nektar üretmediği halde nektar seven böcekleri yoğun kokusuyla kendisine çekerek çiçeklerini tozlaştırmalarını sağlamaktır. Tozlaşma sonucunda ağaç kanatlı tohumlar oluşturur. Birçok Güneydoğu Asya kültüründe tapınak ağacı adı üstünde tapınakların etrafında yetiştirilir. Çiçeklerinden tanrılara sunu özelliği taşıyan çelenkler ve kolyeler yapılır. Evlilik törenlerinde sadece sadakat göstergesi olarak görülen beyaz renkli olan tapınak ağacı çiçekleri kullanılır. Kırmızı olanlar asla tercih edilmez. Havai adalarını ziyaret eden turistlerin boyunlarına takılan çiçek kolyelerinde bu ağacın Melia adı verilen çiçeklerine de yer verilir. Polinezya kültüründe bu çiçeği sağ kulağına takan kadınlar eş aradıklarını, sol kulaklarına takan kadınlar ise bir eşleri olduğunu belli ederlermiş. Tapınak ağacının çiçekleri Aztek ve Maya kültürlerinde sonsuz güzelliği, bereketi, cazibeyi ve tanrısal bir lütfu sembolize eder. Aztek soruları bahçelerinde asaretlerinin simgesi olarak tapınak ağacına da yer vermişlerdir. Tapınak ağacı aynı zamanda aşkın, adanmışlığın ve dışa yansıyan ruhsal zenginliğin de göstergesi kabul edilir. Hindu inanışına göre tapınak ağacı kozmik bir tanrısal varlık olan Krishna'nın yaşadığı cennetten gelen bir ağaçtır ve çiçekleri kutsal kabul edilir. Bengal kültürü gibi bazı kültürlerde geleneksel olarak mezarların başucuna dikilen tapınak ağacından düşen çiçekler nedeniyle ölülerin bu hoş kokulu çiçekten örtü altında huzur içinde uyuduklarına inanılır. Endonezya, Malezya ve Filipinler kültürlerinde tapınak ağacı hortak ve iblislerin yaşadığı bir mezarlık ağacıdır ve geceleri bu ağaca yaklaşılmaz. Bir inanışa göre Kuntilanak adı verilen intikamcı vampir bir hayaletin etrafta olduğu, sadece yaydığı tapınak ağacı çiçeği kokusundan anlaşılabilir. Bu yaratık Latin Amerika folkloründeki La Llorona ile benzer özellikler taşır. Tapınak ağacının bir diğer adı olan Frangipani ise gerçekte var olup olmadığı bilinmeyen 16. yüzyıl İtalyan soylularından Marke Muzio Frangipani'den gelmektedir. Günümüzde tarifi kayıp olan ve o yıllarda soyluların giydiği eldivenleri kokulandırmak için Marke Frangipani tarafından üretilen acı badem kokulu olduğu söylenen bir parfümün kokusu tapınak ağacı çiçeklerinin kokusunu andırdığından bitkiye ağacı Frangipani adı verilmiştir. Oysa söylendiği kadarıyla parfümün içeriğinde tapınak ağacı çiçeği ya da esansı bile yoktur. Bana sorarsanız tapınak ağacı çiçeklerinin kokusu badem değil, az çok Yasemin, limon çiçeği ve gardenya karışımı pudramsı tatlı bir kokudur. Yasemin kokusunu sevenlerin hoşlanabileceği bir kokudur diyebilirim. Umarım bir gün siz de onunla tanışırsınız. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.